Bueno, Pepe, primero que nada, muchas gracias por recibirnos en, en su hogar. Venimos desde San Ramón a conversar con usted. ¿Cómo le va? Bien, bien. Encantado de recibirlo. De descanso, de trabajo, ¿qué es este lugar que tiene acá? No, esto es donde vivo. Hace más de 30 años que estamos acá. Y pensamos que de aquí vamos a, a marchar para el cajón. O mejor dicho, para abajo un árbol de eso. Porque nuestra idea es que cuando, cuando nos llame el olivo, nos prendan fuego y pongan la ceniza por ahí. Este, cerca de donde está enterrada la perrita. Ajá, sí, ya nos contaba también. Toda una vida en esto del campo, más allá de haber sido el presidente y senador, gobernante, ¿esta es su vida en realidad? Sí, naturalmente. Yo soy una especie de, de, de paisano frustrado. Este, nací en la orilla de la ciudad, en un tiempo donde las chacras iban muriendo y venían los solares. Estoy hablando de cosas muy viejas, eh, donde los trabajadores, por ejemplo en la industria frigorífica, etc., se compraron un solar, se remataban solares, uh -huh. y se iban haciendo una casa, primero una pieza, una cocina y así. Iban poblando, como se decía, ¿no? Sí, ese tiempo pasó. Eh, era un tiempo donde los muchachos los fines de semana íbamos a ayudar en una planchada, una barra, uh -huh. que terminaba en un asado y en unos vinos. Esa era la compensación. Ahora no se podría hacer eso. Porque sería trabajo informal, fuera de la ley, qué sé yo, ¿no? ¿Y por qué lo es ahora y antes no lo era, por ejemplo? ¿Dónde está la diferencia? Porque éramos más primitivos, más elementales. Porque después los hombres cometemos abuso. Uh -huh. Y en lugar de practicar la solidaridad hacemos negocios tramposos, en fin. Entonces estamos peor que antes. No digo que estemos peores, hay cosas que son peores. Uh -huh. No por culpa del tiempo. Las cosas no son tan difíciles. Los difíciles son los cosos. Uh -huh. Nosotros mismos, ¿verdad? Claro. Bueno, ¿cómo arrancó eso de, de en realidad arrancar en el campo y, y tirarse para el lado de la política? Porque obviamente con, uno tiene sueño, tiene ambición. Bueno, ¿Cómo yo se fue? En el barrio obrero dije que las chacras morían y venían los solares. Y, y allí, en las madrugadas se movilizaba mucha gente de Brin y Gorra de Vasco que iba a trabajar los frigoríficos. En aquella época los frigoríficos estaban concentrados esencialmente en el cerro. Sí, sí. No muy lejos de acá. Claro. Y eso impactaba en la zona. Había un viejo sindicato de la Federación de la Carne de Inspiración Libertaria eh, muy agarrida eso influía en nuestro en nuestra manera de ver el mundo y de formarnos como hombres pero otro tiempo me acuerdo que viejos dirigentes libertarios decían que te echen de tu trabajo por pelear por tus derechos pero como trabajador tenés que ser lo mejor porque eso es lo que te da derecho a reclamar uh -huh. La dignidad del trabajador. Sí. Tiempo perdido, ¿no? Uh -huh. Este Era una característica de aquel viejo sindicalismo que tenía sus pros y sus contras. Uh -huh. ¿Logró algo en su momento ese sindicalismo, digamos, en aquellas épocas, obviamente, otros tiempos? Eh, ¿El trabajador logró mejorar sus derechos? Haciendo un poquito de historia para avanzar en lo que estamos ahora, obviamente. ¿Y usted cree que las ocho horas cayeron del cielo por el Espíritu Santo que las jubilaciones, que los consejos de salario, que todas esas cosas que están y que tendrán defecto, pero son progresos relativamente sociales, son una concepción de los dioses, son consecuencia de la lucha de los hombres y de las mujeres y de las contradicciones que tiene la sociedad. ¿Cuánto tiempo costó? El reconocimiento de las ocho horas para el trabajador rural, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, 
Eh, y naturalmente, en esas luchas siempre hay cosas que se pasan de la raya y otras que no. Y, y siempre la copa queda medio lleno porque la gente necesitamos más y más y más y más. Eh, pero sí, eh, el progreso humano es una escalera, una escalera infinita, que de vez en cuando se rompe algún escalón y retrocedemos y vuelta a empezar. Triunfar en la vida no es llegar a una meta, triunfar es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Eso vale en todos los órdenes de la vida, en los sentimientos, en el trabajo. Hasta en Ahora, el amor también. Y en el amor, por Más supuesto. Todavía. Si el amor te da un trompetazo, da media vuelta y arranca de nuevo, que habrá alguna esquina y, y un amor... Se olvida con otro. La vida da revanchas, Pepe, a nivel vida. general. ¿Usted eh. siente, por ejemplo, que, que alguna vez la revancha a favor, la, digamos? La vida da revancha en pro y en contra. La vida tiene... Pero la vida es hermosa. Y sabe que lo demuestra que en general peleamos para vivir lo máximo que podamos, uh -huh. aunque sabemos que todos nos vamos. Cuando joven, cuando trabajador, eh, bueno, todos tenemos sueños alguna vez. ¿Soñó alguna vez con ser presidente de la no, República? No, por las tapas. ¿Y cómo se fue dando eso? Porque es muy, es, es muy especial su vida, el recorrido por esta vida que usted ha tenido. Eh, sí. ¿En qué momento se da eso? ¿En qué momento digo, bueno, no. creo que voy a ser presidente? No, no. Se dio en un momento, no sé, tuve que... Los compañeros me mandaron en que ingresaron en el Parlamento y ahí se dieron una serie de cosas. Y... Pero no se me subió a la cabeza, cuando fui a la presencia viví acá, salí de la presencia, en la presencia seguí viviendo acá. Uh -huh. y... y eso el, el mundo lo sabe, lo ha recorrido incluso, es, es algo pintoresco, pero lo hizo sí. por, por marketing, como se dice, ahora lo hizo porque lo siente realmente. No, no, acá no hay marketing, hay una manera de ver la vida, nadie es más que nadie. Eh, yo creo que una de las enfermedades que todavía padecen en nuestra república es que las repúblicas modernas surgieron como un grito feroz de desacuerdo a la monarquía absoluta y al feudalismo, que establecían diferencia entre los hombres por origen de sangre, de casta, etc. Y quisieron suscribir que básicamente los hombres, las mujeres, éramos iguales en el punto de partida. Pero se nos colaron instituciones que no son republicanas, alfombra roja, los que tocan corneta. Uh -huh. Y entonces solimos convencer que las presidencias son como una pre-monarquía o algo por el estilo. ¡No! Los presidentes no son otra cosa que, que elegidos por un momento para determinadas cosas y punto. Y... Y hay que pelear por mantener el carácter republicano y de igualdad básica. Eso no quiere decir que, que sean dioses, que sepan más. No. Una circunstancia, un minuto. Uh -huh. Y el tiempo pasa. considera que fue, para su criterio, lo mejor que, que hizo o que pudo hacer o que lo acompañaron a hacer durante el ejercicio de su presidencia? Algunos derechos que estaban olvidados. Por ejemplo. Como uno que le dije. Eh, el Uruguay es, junto con Australia, un país de naturaleza agroexportadora. El grueso de lo que vendemos al mundo sale por la competitividad de nuestra campaña. Muchos chiches, estos aparatitos que me están... Todo esto se compra con divisa, que en el fondo produjo la carne, etcétera, etcétera, que sale para otro. Quiere decir que el trabajo agropecuario tiene una importancia brutal. Y nuestra vida depende mucho de los precios internacionales. Yo soy viejo. Recuerdo que picando el año 50 el Partido Colorado ganó el gobierno nacional y toda la intendencia. Pintó rojo el país. El país 
cinco años después, chao, marchó al espiedo, le quedó Artiga. ¿Por qué? Porque el precio de la lana y de la carne en el mercado internacional se habían venido al suelo. Y eso no lo banca ni mandraque. No se vota ideología, se vota el bolsillo, entonces, del momento. Es que eso traslada. La crisis de precios traslada a crisis interna del punto de vista económico en el reparto. Y la gente no tiene por qué saber y entender eso. Es un poquito... El más grande es como el ciclo del problema que tenemos con lo, con el tambo y con la leche. Justamente. El, el precio internacional es una miseria. El precio internacional está deprimido y el Uruguay más del 70% de la leche que produce la tiene que exportar. Entonces dependemos del precio internacional. Y como el precio internacional es una ruina, se paga en una ruina. Entonces, las cosas que podemos hacer son mitigar, tratar de ayudar. ¿Pero ayudar para qué? Ayudar para aguantar, no para resolver. Porque la resolución depende mucho del precio que vendamos para afuera, ¿verdad? Uh -huh. Y así como tenemos momentos brutales... Recordemos que la leche en polvo llegó a valer más de cinco mil y pico de dólares. También tenemos momentos como este y eso nos castiga. Ese es el estigma que tenemos. ¿Tenemos independencia entonces como país teniendo en cuenta eso? Porque dependemos de alguna manera, por ejemplo, nosotros venimos una zona tan vera donde también lo que pase afuera del mundo es lo que nos repercute acá. ¿Estamos condenados no, siempre a lo que pasa no, afuera, Pepe? No, no, somos interdependientes del mundo y somos tomadores de precio. Nosotros no ponemos el precio internacional, lo soportamos. A veces nos da alguna regalía, pero a veces nos da un garrotazo. Uh -huh. Eso, ese es el estigma que tenemos y lo hemos tenido siempre en nuestra historia. Por eso le hablé de, de la historia del Partido Colorado, 90 años gobernando, pa, 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 la última elección, después del 50 a ganar todo. Uh -huh. Y en cinco años, pa. <risa> el viento que viene de afuera es el que nos mueve la veleta entonces. Y era una repercusión brutal. Pero naturalmente la gente no tiene por qué darse cuenta de esto, pero este fenómeno dramático está ahí. No es solo el caso del Uruguay. Mire que le hablé del Partido Colorado. Pero el Dios Perón que había en la Argentina también marchó por la misma. Marchó por la misma, así que... Y en eh, esos años casualmente, aproximadamente. En esos años. En los 50. Sí, sí, esa crisis fue 55 general. por ahí. Uh -huh. Sí. Eh, porque uno aprende lesiones con la historia. Eh, aquella crisis bancaria que en el 2002 nos puso a rodilla con consecuencias... que en parte están en el Goncar, las consecuencias de hoy. Eh, también. Estaba muy chufado el sistema bancario argentino. Por ahí que asunto vino y nos chupó como una ventosa y ahí... bueno. Quiero decir que la interdependencia es muy fuerte, desgraciadamente. Uh -huh. Hablando a nivel internacional, bueno, ¿qué opinión le, le merece lo que está pasando hoy en día en Venezuela, por ejemplo? Su verdadero opinión. Lo de Venezuela, lo de Venezuela es lamentable y, y es muy lamentable la actitud que asume América, porque me, es facilísimo criticar a Venezuela hoy, a Maduro, todos los demás, sobran eso. Pero elementos de eso hemos visto estos años por toda América Latina. ¿Pero son fundadas esas críticas o no? Sí, seguramente que en parte sí. Pero también eh, tienen una picana intervencionista. Porque Venezuela tiene demasiado petróleo. Y es un escenario pronto para la tragedia. Si fuera un párramo no le interesa a nadie. Pero como no es un párramo, es la primera reserva mundial de petróleo, es muy serio lo que está ahí. Este, es lamentable, creo que siguieron un rumbo equivocado, pero en América Latina hace rato que tenemos un rumbo equivocado y tratamos a uno con un criterio y otros miramos para arriba. Porque a Honduras le tiraron abajo un gobierno absolutamente legal, a Paraguay también, a Brasil también, o no, no olvidamos lo que pasó con Dilma, y nos hicimos lo distraído, miramos para otro lado. Entonces, insistimos, insistimos con lo, con lo de Venezuela, y da, da, y da, pero si miramos en otras partes del mundo, Dios me libre, no somos tan perfectos como parece. 
Entonces, a mí hay una cosa que me repugna, la aplicación de sanciones económicas. Porque esta película es vieja, la he visto, la vi primero con la España franquista. Le cortaron los recursos a Franco. Un tiempo. Uh -huh. Pero Franco no pasó hambre. El que pasó hambre fue, fueron los gallegos, el pueblo humilde español. Lo mismo pasa hoy en Venezuela. ¿Creen que lo pagan los gobiernos? Lo pagan los que están más abajo y más embromados. Estoy en contra de las sanciones económicas a cualquier país que se lo apliquen, porque la historia, cuando le aplicaron a Mussolini, cuando le aplicaron a Stalin, cuando le aplicaron a Franco, inevitablemente las sanciones económicas siempre terminan afectando a los más débiles, no a los que están en el gobierno. Pero si el petróleo está en Venezuela, ¿por qué no es de los venezolanos entonces? Con los cuales deberían vivir bien entonces. Hay que sacarlo primero, y hay que sacarlo y hay que venderlo. Y eso no es fácil. ¿No lo puede hacer un país como Venezuela, el propio Estado, no lo puede hacer propiamente? A veces lo puede hacer, pero tiene sus impotencias. Y además depende del mercado internacional. Es como si nosotros tuviéramos que vender la celulosa, le garantizo que no la vendemos. Uh -huh. Pepe, hacemos una pequeña pausa y ya venimos. ¿Qué les parece? Ya seguimos. Los con negocios cosas... no son tan simples como parecen. Ahora me lo va a contar. Pepe me decía en la, en la primera parte que los negocios no son tan fáciles como parece. ¿Cómo se lo explicamos al vecino que está viendo esto? Bueno, cuando les a usted, hoy es de San Ramón, por ahí se produce mucho pollo. A ver si vende pollo en Europa, a ver si vende en Estados Unidos, a ver si vende en Japón. ¿no? <risa> Va a ver que no puede vender, ¿verdad? Uh -huh. sí, eh, más, más, Pérez, si se descuida, los americanos le venden mulos de pollo a 500 dólares la tonelada. ¿Por qué? ¿Por qué? porque tienen un mercado gigantesco ¿Mm? y les gusta comer la pechuga y les sobran patas de pollo, no saben qué hacer con la pata de pollo y lo tienen en el mercado internacional y nos rompen el precio. ¿Está? Uh -huh. Los lácteos, nosotros tenemos tratado de libre comercio con México, pero para venderle un poco de leche a México tiene que hacer un curso, porque tienen a Estados Unidos el otro lado de la frontera y a Estados Unidos les sobran lácteos y queso. Lo rematan, lo tiran al mercado internacional, porque su mercado interno absorbió los costos. Tienen un gigantesco mercado interno. Lo que sobra lo tiran para afuera a cualquier precio. Es como, como el feriante que va a la feria y llegó a las 12, 12 y media y le quedan un poco de cebolla. Esto lo rematan, pasó una doña, tome, está. Bueno, medio para tener una idea. Y le hablan de libre comercio. ¿Qué va a haber libre comercio en el mundo? Ganan los volúmenes. Ganan los volúmenes y quienes manejan las riendas del coso. El paisano que está planta, que plantó soja no tiene una idea cómo va a venir el clima, tiene un desafío, no tiene una idea de lo que es el precio. Ahora Carguil que va a comprar, tiene un panorama mundial de lo que van a producir por satélite todas las cosechas del mundo del consumo mundial y ya le está haciendo contrato a futuro y poniendo el precio. ¿Ah? Ese es el mundo en el que vivimos, pero a veces la gente... Y tenemos que revolvernos en ese mundo. ¿Cómo hacemos para meternos? Porque no vamos a cambiar el mundo nosotros. Somos muy chiquitos. Pero tenemos que entender. Por eso tenemos que discutir, pegarnos en los roscazos y eso. Pero antes que nada el paquete de la unidad nacional. Uh -huh. Porque cuanto más, cuanto más atomizamos, más nos comen de afuera. ¿El país está mejor? ¿O no? Después de la llegada del Frente Amplio. ¿Cómo lo ves? ¿En qué aspecto? Creo que, te, que tiene cosas que están mejores y cosas que están peores. A ver, ¿Cuáles y cuáles? Eh, del punto de vista... Eh, está mejor, estamos mejor en el reparto. Eso es, eso es incuestionable. Los consejos de salario, la suba del salario real, un montón de cosas. Eso se da cuenta cualquiera y se da cuenta con el poder adquisitivo y lo que gasta la gente. Este, además, recuerde que cuando el Frente llegó, estábamos con un índice de pobreza que andaba cerca del 37-38%. Ahora bien, estamos más jodidos en materia de seguridad, porque no cabe duda de que nos han entrado ciertas cosas que se han instalado, que son difíciles de desterrar, que están ahí. Este, y... ¿Y qué nos pasa? Los que están un poco mejor quieren más. Porque así somos los, genes, los, los seres humanos. 
Y estamos en medio de un proceso mundial que no lo puede ver la gente. Es que las economías globales del mundo tienden a crecer, pero mucho más crece la acumulación de la economía corporativa, las transnacionales, los grandes bancos. Y hay una tendencia al congelamiento de las clases medias. Las clases medias le cuesta enormemente repechar, están ahí. Y sienten esa sensación. Esto es lo que explica las relaciones del Brexit, de, de, de reflorecimiento de ciertos nacionalismos, de Trump. Este, esta, esto se está expresando por todas partes también en, en nuestro país. Este, y naturalmente, las clases medias, muchas tienden a mirar para abajo. En Estados Unidos la culpa la tienen los mexicanos que vienen y que entran y nos tiran abajo el salario, entonces hay que hacer un muro. Este, eh, en, en Europa son los sirios, los, Árabe. los negros, los árabes, los que vienen de África. Este, eh, los ingleses la agarran con Bruselas, entonces votan el Brexi, pero en realidad hay un... ¿Por qué? Porque la economía del mundo crece, pero mucho más rápido crece la concentración de la riqueza. Ese es un problema en nuestra época que no sé qué salida tendrá. Nosotros... ¿Se pudo luchar contra eso, digamos, desde un gobierno frente a Plista, llamado izquierda, contra la concentración? ¿Se puede yo, hablar de eso? Yo no creo que ningún gobierno puede... Los gobiernos pueden tener políticas que ayuden a mitigar estos fenómenos. Pero cuando se tiene una dependencia de la economía global, no creo que los puedan resolver los gobiernos. Y ojalá que yo me equivoque. Uh -huh. Mitigar no es lo mismo que arreglar. Bien. El entorno, Argentina hoy con Macri, Brasil con Bolsonaro, ¿le preocupa? Bueno, la Argentina apostó un cambio. Cambiemos, dije. Hay que cambiar. Y cambiaron. Y yo mirando de lejos, ojalá que me equivoque, me parece que salieron de Guatemala para Guatepeor. ¿Reconoce entonces que lo que había antes no estaba bien? Puede ser que estuviera bastante jodido, pero lo que está ahora, Dios me libre. Hay que preguntarle al pueblo argentino. Acá viene un argentino a patada. Uh -huh. Se quejan y lloran como que es una cosa... De... No sé si el llorar está de moda, pero... Lo único que siento son ladridos, que subieron el 40% de esto, el otro, que, bueno, eh, tienen una deuda muy grande. Ojalá que la Argentina pueda salir adelante, porque la historia, soy viejo, me enseñó esto. Cuando la Argentina anda bien, inevitablemente tira chirolas para acá, cuando anda mal... Este... Son divisas que no entran muchas veces. Y claro, uh -huh. nos afecta. ¿Y lo de Brasil? Y lo de Brasil es por consiguiente. Vamos a ver lo que pasa. Porque fue un cambio radical teóricamente lo que pasó ahí, ¿no? Por ahora hay mucha conversación. Vamos a ver lo que pasa. Uh -huh. Pero Brasil eligió ese rumbo, veremos. Vamos a ver. Bien, por acá cómo andamos a nivel este partidario, digamos. ¿Cómo ve al Frente Amplio para estas elecciones? En este año que ya, ya se nos aproxima, ya estamos ahí oliendo las urnas. Bueno, yo estoy haciendo salsa de tomate y, y, y a veces planteé unos morrones para el invierno el otro día y, y, este, y conseguí unos por otros chauchas medio rarófilo italiano, y los tengo ahí a ver qué se. Va a hacer algunas pizzas entonces. Y ta, esas son <risa> mi, mis trascendentes preocupaciones del futuro. En, esta, en una palabra a usted, ¿le, le va ni le viene lo que pase? No. Sería hipócrita si dijera eso. Lo que quiero decir es que me, me siento un actor de segundo grado, de tercer grado, ahí. De, ¿Porque usted lo eligió o porque se lo indicaron? ¿Usted no cree que hay gente que, que quiere que vuelva Pepe a ser candidato? Sí. sí. ¿Cuántos cree que son? ¿Muchos, pocos más o menos? No, yo sé que son muchos. Yo sé que eran muchos. Eh, pero uno también tiene que, que mirar 
Envejecer tiene muchos inconvenientes y alguna ventaja. A uno se le va poniendo la vista turbia, pero ve más lejos. Uh -huh. Es tiempo de renovación. Estamos entrando en otro tiempo aceleradamente. No es más. Y no es un tiempo, ni mejor ni peor. Es un tiempo totalmente distinto. Vamos aceleradamente a una humanidad que va a hablar dos idiomas, por lo menos. Y vamos a una civilización digital con todos los pros y contras que tiene eso. Un muchacho anda con un teléfono en el bolsillo... Si lo supiera consultar, tiene una universidad para consultar el mundo. que no tuvo nadie tiene nunca. Tiene el mundo en sus manos. Pero como no tiene un desarrollo de conciencia suficiente, la mayor parte del tiempo lo usa para la pavada o peor. Uh -huh. eh, es como si tuviéramos una tecnología a la altura de la cual no estamos. Estoy hablando en términos sí, promedios. Por supuesto. Es como una especie de mono con una ametralladora. Y eso va a tener consecuencias, naturalmente. Eh, pero eso, el reloj del porvenir no se puede detener. ¿Y Pepe ve que a esa velocidad no llega, entonces? Yo tengo 83 para 84 años. <risa> Yo pertenezco a otro mundo. Me gustan los libros, etc. Y... Yo tengo 44 y veo que esa velocidad que tú dices, a veces también se me dificulta. Es bastante sí. menos que tú. Ya sé, además los procesos de cambio cada vez son más... Están violentos a veces. Violentos. Violento. Violentos, son este, antes eran aritméticos, ahora son geométricos, uh -huh. tienen una velocidad barba y creo que eso, y la gente va a tener que aprender a reciclarse. Y ahora no se aprende una vez que aquello que estudiábamos es, después íbamos a trabajar, no, 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 no. Ni el, el trabajo no va a ser firme, va a haber que cambiar y va a haber que, que reprogramarse varias veces a lo largo de la vida, uh -huh. me parece. Ojalá que me equivoque. Pepe, al, al margen y, de... Y yo no pertenezco a ese mundo, yo soy formado en otro mundo. Y no estoy criticando ese mundo. Quiero decir que ese mundo necesita... Lo está aceptando, no la palabra. Es que la realidad hay que aceptarla, viejo, que lo voy a hacer. Pepe, pero al margen, no al margen de la salsa, si de la misma manera que estos tres canarios viniendo de San Ramón aquí a tu chacra, se para un auto ahí y es fulanito o fulanito de los candidatos o precandidatos que tiene el frente a pedirte un consejo, a pedirte algo para ah. dónde... ¿A quién se lo darías? ¿A cualquiera? ¿De los no, que pueda ser no, precandidato, por ejemplo? Eh, mis compañeros tomaron una opción este, y tal, y yo los voy a acompañar. Porque siempre pensé que los esfuerzos son colectivos. Porque la profundidad de las causas queda y los, los seres humanos pasamos con el almanaque. Entonces yo lo que apuesto es que quede una barra de muchachos que me supere con ventaja en el correr del tiempo. Uh -huh. Y hay que darle oportunidad. Entonces yo voy a poner este, todo lo que pueda para ayudarlos a ellos. Pero si estoy de árboles viejos, siempre haciendo sombra, que no... Este, ¿cómo? Por supuesto, después la vida decidirá. Este, no tengo sucesor, ni voy a nombrar sucesor pero voy a hacer todo lo posible para que quede una barra ahí luchando y, y después el tiempo dirá. ¿Cuál es el mensaje para esa juventud que viene a ese ritmo? Como, como veterano, con hombre de experiencia y hasta como presidente de la República, que lo fue también en, entre otros Compromiso. Trabajo. Es inevitable que en el andar de la vida a veces valoremos mal, nos equivoquemos, pero fundamentalmente trabajar de buena fe y en primer término, el que le guste mucho la plata, que no se meta en la política. Que se dedique a la industria, al comercio, y que le vaya bien. Y pague impuestos. Chao. Sin embargo, a veces el concepto al revés. El que, el que está en la bueno, plata quiere la política y viceversa, porque es una herramienta muchas veces para eso. Es un cáncer, el punto de vista social. No quiere decir que la política tenga desinterés. La política entraña desprendimiento y se tiene interés de otra cosa que no es plata. Y que quiera plata que se meta en la industria, en el comercio. Fundamentalmente en el comercio y en la intermediación. Uh -huh. Si quiere hacer plata rápida. Y de manera más rápida. Y sí, limar. De manera más rápida. Sí. Pepe, eh, 
¿Te arrepentís de algo? Ah, sí. Ahora mirándolo desde el punto de vista de la tranquilidad, de estar acá, de algo que te arrepientas, que dijeron, esto no lo tenía que haber hecho. No, Pero lo hiciste no, igual. Siempre, Uno pasa cualquiera. Siempre hay cosas que... Y, a, y además, en, en, en el Uruguay falta un ministerio. O sea, es difícil nombrarlo. Pero falta un ministerio. ¿Ministerio de qué? El, ministerio, el de adivinar, hermano. <risa> el que me diga, mirá que el barril de petróleo va a valer... <risa> Pero con ese no, pre no precisamos los demás. 60. Con ese ya no precisamos los demás. el ministerio. <ríe> Anula a nosotros. Porque usted hace planes con una cosa que tiene una cifra, le cambiaron todas las cifras y le hace pelota a todo. ¿Entendés? Eso. Este, ese, ese es el ministerio, pero habría que hablar con los gitanos, no sé cómo es. Porque esa es la gran incertidumbre que tienen todos los gobiernos. Yo, ahora vamos a sentir la campaña electoral. Y yo no tengo por qué dudar de que la gente hable de buena fe y que piensa hacer esto y esto y esto. Después te cuento cómo viene la maroma de los precios de afuera este, y, y la repercusión que tiene y cómo te recortan los recursos, o te los da, no sé. Porque te pongo dos anécdotas contradictorias. Cuando empezamos a discutir la gasificadora, sacábamos las cuentas de los papeles, pa, hasta los tasímetros del negocio que anduvieran con gas. Porque el petróleo estaba sin y pico, el barril. Ningún cra vino a decir, mirá que se va a venir a 45 como se vino. Y se vino, empezó a... ¡Pa! Bueno. Otra al revés. Cuando se discutió en la interpartidaria la, la energía alternativa, se pensaba llegar a... como plan, a 300 megawatts con molino de viento. Vino la crisis en Europa del 2008, quedaron clavados con los molinos y los que nos pedían 120 dólares para firmar el megawatt, hubo, gente, hubo intereses que terminaron firmando por 65, porque estaban clavados. Y ahí pudimos hacer molinos a cara de barro, por todos lados. Pero eso, por la coyuntura de lo que había pasado en Europa, te pongo esos dos extremos, eso no lo planificó nadie regalo de los dioses uh -huh. en contra y a favor bien es una, un par de preguntas las últimas yo sé que está cerca de tu casa acá obviamente así que los que estamos más lejos somos nosotros y te agradecemos profundamente que nos hayas recibido acá si tú fueras joven hagamos ya que estamos el, el ministerio de la adivinanza el ministerio de, 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 lo, de lo imposible hacer lo posible dadas las condiciones actuales si fueras joven ¿te quedarías a vivir en este país o te irías? este país es brutal no me diga que laburamos a cara de perro. Si hay una cosa que somos manso, somos los rubos. Matarnos no nos matamos. Cuando recorro América Latina, más hincha me hago el Uruguay. ¿Que, que somos perfectos, que no tenemos problemas. Ah, no, no. Yo no digo eso. Pero cuando voy a Lima, por ejemplo, hay un muro que separa pobres para un lado y ricos para el otro. Este, eh, veo cómo tratan a los, a los de color, a los indígenas. Eh, cuando voy, recuerdo México, hay que ver lo que es el pobrerío mexicano. Cuando voy a un país como Colombia, brutalmente rico, es de terror. Eh, es una firma cada vez más en la afirmación del Uruguay. Esto no equivale, pero esto no es un problema de hoy, esto es un problema de la historia del Uruguay. Uruguay es el país de América Latina que siempre repartió mejor, a pesar de todos sus problemas. Lo que pasa es que los uruguayos somos, tenemos una cultura que agarramos un huevo y le empezamos a dar vuelta y le encontramos un pelo. Sí, obviamente. Somos así. Somos negativos. Hasta. No hay cosa más difícil que conformar un uruguayo. Sí, sí, siempre le vemos la con. Repito. Que tenemos problemas y que tenemos que luchar para irlo superando. Sí, sí, no tengo ninguna duda. Y lo acepto. Pero guarda con tirar el niño con el agua en la bañera. Este, hay que conservar lo que hemos logrado. Eh, porque esa, esos fantasmas de cambiemos ya 
Ya lo hemos visto. La del estribo, Pepe, y ya no te molestamos más. Entrevistas, no sé, la cantidad que te habrán hecho, televisión, radio, internacionales, o, o humildes medios como este. La pregunta que nunca te hicieron y te hubiera gustado que te la hicieran. Algo de lo que quisieras hablar en su momento y nunca te lo preguntaron. ¿Ocurrió eso alguna vez? Sí, seguramente. Eh... ¿Por qué soy un viejo apasionado? Pero no soy fanático. Esa sería la pregunta. ¿Cuál sería la respuesta? Porque me han reprochado que no tengo odio. Que no persigo gente, que no perseguí gente y todo lo demás. Sin embargo, me, me lo han reprochado desde mis, desde mis propias tiendas. Uh -huh. Soy así. Bueno, que lo acabamos de hacer esta pregunta entre vos y yo. Pepe, muchas gracias por recibirnos, por tu calidez y por darnos estos minutos para Ampi TV. Suerte.